Elimizde şöyle bir eşitsizlik var. 2 bölü 3 büyüktür eksi 4 y eksi 8 tam 1 bölü 3. Hem basit kesir hem de tam sayılı kesir var. Bunlarla uğraşmak matematiksel olarak daha zordur. Aslında zor kesirler değiller. Mesela bunu 8'den biraz daha büyük bir sayı diye düşünebiliriz. Gelin bunu bileşik kesre çevirelim. 8 tam 1 bölü 3 eşittir. Payda 3 olacak. 3 kere 8, 24 artı 1, 25 eder. O halde bu 25 bölü 3'e eşittir. Şimdi eşitsizliği tekrar yazayım. 2 bölü 3 büyüktür. Eksi 4 y eksi 25 bölü 3. Kesirli sayılarla uğraşmak biraz can sıkıcı olduğu için şimdi de eşitsizliğin her iki tarafını bizi kesirlerden kurtaracak bir sayıyla çarpalım. Aklıma hemen gelen, ilk gelen en kolay sayı da 3. Böylece paydalardaki 3'lerden kurtuluruz. Eşitsizliğin her iki tarafını da 3 ile çarpalım. Burası sol yanı, sağ yanı da tabii 3 ile çarpacağız. Parantez içine dağılayım. Belirtmek istediğim bir diğer nokta da şu, eşitsizlik işaretinin yönünü değiştirmedim. Çünkü her iki tarafı da pozitif bir sayıyla çarptım. Eğer iki yanda eksi bir sayıyla, örneğin eksi 3 ile veya eksi 1 ile çarpsaydım, eşitsizlik işaretinin yönünü değiştirmem gerekirdi. Neyse gelin şimdi eşitsizliği sadeleştirelim. Sol tarafta 3 çarpı 2 bölü 3 var. Bu da 2 eder. O zaman 2 büyüktür. Buradaki 3'ü parantez içine dağıtacağız. 3 çarpı eksi 4 y eksi 12 y eder. 3 çarpı eksi 25 bölü 3 de eksi 25'tir. Tüm sabit sayıları eşitsizliğin bir tarafına tüm değişkenli ifadeleri de eşitsizlikteki tek değişken y onu da diğer tarafa atalım. Y zaten yalnızca burada olduğuna göre, eksi 25'i diğer tarafa gönderelim. Bunu da her iki tarafa 25 ekleyerek yapabiliriz. Eşitsizliğin her iki tarafına 25 ekleyelim. Sol taraf ne oldu? 2 artı 25, yani 27. Büyüktür. Eşitsizliğin sağ tarafında ne var? Eksi 12 y. Eksi 25 ile artı 25 birbirini götürür. Amacımız da buydu zaten. O zaman elimizde ne kaldı? 27 büyüktür eksi 12 y. Y'yi tek başına bırakmak için her iki tarafı da eksi 1 bölü 12 ile çarpacağız. Ya da her iki yanı da her iki tarafı da eksi 12 ye böleceğiz. Her iki tarafı da eksi bir sayı ile çarptığım için veya eksi bir sayıya böldüğüm için eşitsizlik işareti yön değiştirecek. Gelin bunları yazalım. Her iki tarafı da eksi 12'ye bölersem, burası 27 bölü eksi 12 olur. Küçüktür. Eşitsizlik işareti yön değiştirdi. Farklı bir renkle yazayım. Küçüktür. Eksi 12'ye bölü eksi 12. Eşitsizliğin her iki tarafında eksi bir sayıya böldüğüm için eşitsizlik işaretinin yönünü değiştirdik. Büyüktür olan işaret, küçüktür oldu. 27 bölü eksi 12. Her iki sayı da 3'e bölünebiliyor değil mi? Payı ve paydayı 3'e bölersem ne olur? Eksi 9 bölü 4. Küçüktür. Bunlar sadeleşir, y kalır. Ne oldu? y büyüktür. Eksi 9 bölü 4 veya eksi 9 bölü 4 küçüktür y. Yanıtımızı bir kez daha yazayım. Y büyüktür, eksi 9 bölü 4. Sıralamayı değiştirdim. Eksi 9 bölü 4 küçüktür, y de yazabilirsiniz. Biraz görselleştirelim derseniz, 9 bölü 4, 2 tam 1 bölü 4'e eşittir. Sayı doğrusu üzerinde göstermek istersek, hemen bir sayı doğrusu çizeyim. 0 burada olsun, eksi 1, eksi 2, Eksi 3, eksi 2 tam 1 bölü 4 tam buradadır. Büyüktür dediği için bu nokta çözüm kümesine dahil değildir. Burada içi boş bir yuvarlakla göstereyim. 
Bundan büyük olan tüm sayılar y olabilir. Bu gördüğünüz y'ler eşitsizliği sağlar.